शुरू करें हमारे थाले। जब ये नेक्स्ट इमान नेक्स्ट मंथ में तो दो बार शुरू होगा दोनों आम शुरू होगा। अलग भी भाई आपने अपना इसको अमी स्क्रीनशॉट ऑप्शन टॉप ऑन कोई थी। देखने तो भाई पार्टिसिपेंट की नाकी जी एक उन ऑप्शन आज थे। ओके तो लेकिन शायद शुरू करें। अमी दोनों एकदम स्टेप बाय स्टेप देखा है से कि भावे अमरा माने अमादेर जी काज पर था के जय शुले इंजीनियर्स के डॉकरे इधर के लेयर फोर और थोड़ा लेयर सेवन का कॉन्फ़िगर करा आवार इंजीनियर्स के फाइल सर्वर शब्द यूज़ करे सॉरी वेब सर्वर शब्द यूज़ करे दूसरा कंटेनर डिप्लॉय करे कि अब शॉप किसे एक्सपोज़ टेक्स्ट यूज़ करा मैं एकदम एंड टू एंड फ्लो क्या हो करा जाए इतना मैं कौन देख बो ओके वो तो मैं एक टू फोल्डर क्रिएट करे सालन देखे ना सेंटर फोल्डर क्रिएट करे सालन जस्ट मिन जी कौन है मैं? जी कौन है बेटा फुल लकड़ी करेंगे? जी अच्छा ओके भाई की वीएस कोड क्या है ना आपसे? आ ना वीएस कोड नहीं है अम्मे उसे इधर इंटरेस्ट सर्वरे आंसर चलो ओके शॉम शने ताहोले इखाने ए सर्वर ए फुल राइव तो ढोकें एनजीएस फुल राइव तो ढोकें इखाने की डॉक्टर इंस्टॉल करा से ये डॉक्टर इंस्टॉल करा से ओके अच्छा ताले प्रथम में अमरा अच्छे इंजीनियर सेक्टर इंस्टॉल करा से एक तो पुत्र अच्छा हमारे इंजीनियर सेक्टर अमरा वही उठने का चुको ना हमारे ये डॉक्टर है इंजीनियर्स के डॉक्टर इसको वो अच्छा उन्हें डॉक्टर फाइल दिए हैं 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 ठीक है स Vim Docker file, Vi or Nano Docker file. Okay, that's it. Just look at it. I'm going to browse it. I'm going to browse it. I'm going to search the code. I'm going to search the code. I'm going to search the load balancer. Load balancer using Nginx. ठीक है सर डॉकर या तो डॉकर लिख रखें मानो वो इकोरर की हम्म डॉकर दें देखिए हम कोई टाइप कोई ना इट 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 नीचे आशन ओके ऊपर जान देखें सिंपल लेखा सिंपल लोड बैलेंसिंग सिंपल लोड बैलेंसिंग है इट 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 विंडो तो बन करें नीचे आशन हम लोग ओके अच्छा नीचे आशन ओके प्रथम में हम लोग ऐसे ए कॉन्फ़िगरेशन टा है ए कॉन्फ़िगरेशन टा कॉपी करे है कॉन्फ़िगरेशन टा कॉपी करी कॉपी कर वही फ़ोल्डर है सेम फ़ोल्डर है nginx.conf नाम एक ता हम्म एक ता फ़ाइल ओपन करी अच्छा अच्छा ना एक ता फ़ाइल ओपन करी ओपन कर से इंजीनियर्स डॉट कॉन्फ डॉट कॉन्फ है ओपन करी ये बार खाने रिपेस्ट करी ये बार देखिए टकी करते सब लाइक है अच्छा इंजीनियर्स टक कौतुक पूरे लिसन करते सब आई डिफ़ॉल्ट एटी पूरे राइट एटी पूरे है वो फाइल टाइप जाए तो ये खाने की बोलते सब आप स्ट्रीम आप स्ट्रीम ये खाने के टक कौन टा ये � ये डाटा सर्वर में पाठा दें। जी ये ताकि डाटा दे, मानिक। अच्छा। 
फैक्टर छोटे <laughs> सार्वर लोकेशन प्रक्सिपास अर्थात इखाने तो देख रही डाटा गुला पढ़ा भेजा है राइट स्लैश लोकेशन है रूटे हैं राइट इखाने माने वो जाए रिक्वेस्ट आशु को कोथा पढ़ा दी बे ए एसटीपी लोड बैलेंसर है ए लोड बैलेंसर माने क्या शुल्क है इट आशु जो वेब सर्वर टेट इंजीन बेटर जेट अपना कॉन्फ़िगर कर दो আমি প্রক্সি পাস করতেছি কার কাছে প্রক্সি পাস করতেছি আমি প্রক্সি পাস করতেছি হচ্ছে লোড ব্যালেন্সারের কাছে লোড ব্যালেন্সারের কনফিগারেশনে কি কয়টা সার্ভার আছে দুইটা দুইটা তাহলে দুইটা থেকে যে কোন একটাকে কি করবে পিক করবে পিক করে তারপর ক্লিয়ার আচ্ছা আচ্ছা আমি বুঝতে পারছি জি 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 ওকে আচ্ছা ওকে এটাকে সেভ করি জি করছি ওকে আচ্ছা এবার ডকার ফাইলে যাই जी एंड डॉकर फाइल टाइप वो यहाँ देखा है डॉकर फाइल आसे तो कॉपी कोई नहीं है डॉकर फाइल डॉकर फाइल तो कॉपी कोडी की की बोलते से यहाँ देखें पोथो में की कुर्से और बेजी में इसकी नहीं सी बेजी में से ची इंजन इंजन एक्स राइट और बेजी में से टकी इंजन एक्स तार पर हम की कुर्सी डिफ़ॉल्ट जे कॉन्फ़िगरेशन शेटा की की कुर्सी अलग दिसी डिफ़ॉल्ट जे कॉन्फ़िगरेशन डेके जस्ट रिमूव कर दिसी राइट तार पड़े अमी जे फ़ोल्डर आसे शे फ़ोल्डर एक फ़ाइल से नाम की तर कॉनेफ इंजीनेक्स डॉट कॉनेफ डॉट कॉनेफ शेटा के की कुर्सी इंजीनेक्स शेटे कॉपी करे कोथा नहीं स अर्थात एनजीनेक्स डॉट कॉन एफ ना मुझे फाइल टा चिलो, शेटा के शेटा दारा काके रिप्लेस कोई जी डिफ़ॉल्ट डॉट कॉन के रिप्लेस कोई जी राइट सेम फाइल टा जस्ट नाम चेंज कर से हम लोग राइट ये टाइप गिरेक्ट पड़ी कॉपी कर है अच्छा हम बोल ला कारण ताले बाय डिफ़ॉल्ट एनजीनेक्स काके खोजे डिफ़ॉल्ट � ताज जो दिखाए तो एक काज को चलने के बिल्ड दे एक ना बिल्ड दो क्या हुए जो डॉकर बिल्ड है अच्छा सुरु डॉकर बिल्ड तब पे किधर डैश टी टी माने के मानेल टी टैग किसे टैग इमेज का नाम दिखाए था ना इमेज इमेज का नाम इमेज का नाम बिल्म एलबी एलबी एलडी एलबी लोड बैलेंस बैंसर है तब पे दिलम डॉट डॉट मा� ए फोल्डर डॉकर फाइल टा ए डॉक डॉकर फाइल टा से ओके एंटर दिलाम लोअर कैसा है टैग इन नेम ऑप्शन लोअर कैसा होता है अच्छा एक उनकी कुर्ता से एजे बिल कुर्से हाँ बिल कुर्से ऐटा क्या होना है मैं कोर्बो की ऐटा का रन कर दूँ क्या रन करोगे बाय डिफ़ॉल्ट भीतरे कंटेनर कौन तो पोट एक्सपोज करे Docker engine engine x eighty four exposed by default. 
তাহলে আমি এটাকে রান করালে কিভাবে রান করবো লোকাল হোস্ট কলোনি ঠিক ডকার রান ডকার রান তারপর ড্যাশ পি ড্যাশ পি বাইরের পোর্ট কত বাইরের পোর্ট ধরলাম ধরলাম আমি দিলাম 8080 বাইরের পোর্ট দিলাম 8080 एंटर दें बैड गेट क्या बैड गेट डकार ডিটাচমেন্ট হ্যাঁ ড্যাশ ডি মানে হচ্ছে ডিটাচমেন্ট করে প্যাটার্ন করতে হবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ড্যাশ ড্যাশ পি আর ড্যাশ পি দেয়া দরকার নেই ড্যাশ পি দেয়া দরকার নেই লেখেন এনজিন এক্স আচ্ছা এনজিন এক্স তো আগে একটা ছিল হ্যাঁ না এটা এনজিন এক্স লেখেন সমস্যা নেই আচ্ছা এটা ওটা ওটাকে বন্ধ করে দেন হুম শুরু ডকার স্টপ Docker stop zero eight four zero D four zero D four eight a so container container ID then container ID okay ओना मनो छे अमादे rail bit अच्छे इटा rail bit आमी अब एक एक टाइम एक टाइम container run करा ची इटा की इटा है copy कर बना किसे अकोन आपने शिक्त है सन copy कर time में okay enter enter दा ये क्यों है लोग क्यों बोलते हैं बने अकोन এই কন্টেন্টটা কোথায় চলতেছে নেটওয়ার্ক কনফিগারেশন কি एवरीथिंग কি বলতে হবে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতেছে কন্টেন্টের ভিতরে এটা আইপি ওকে এটা কোথায় অ্যাটাচ হইছে এটা এটা ডকারের ভিতরে অ্যাটাচ হইছে কোথায় ভিতরে কোথায় ভিতরে কোন জায়গাটা মানে ডকারের যে নেটওয়ার্ক হ্যাঁ ডকারের যে লেয়ার ফর লোড ব্যালেন্স আছে সেখানে অ্যাটাচ হইছে রাইট জি আচ্ছা এখন সেখানে যদি অ্যাটাচ হয় তাহলে আমার এই কন্টেন্টটা আইপি দরকার তাই না জি 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 কারণ আমি এই কন্টেন্ট আইপিটার বেসিসে আমার ওই যে একটু আগে যে ডকার ফাইলটা লেখছে ওখানে আইপি দিব রাইট নেটওয়ার্ক ইনস্পেক্ট করতে হবে তাই তো হ্যাঁ এই কন্টেন্ট আইপিটা বের করেন আপনারা দেখি কেমন করে এটার আইপি হচ্ছে 02 ওকে 02 তো এটা কপি করেন এখন এটা কোথায় বসাতে হবে কারো কোনো আইডিয়া আছে ওই যে আমরা যে কনফিগার করেছিলাম ডকার ওকে লোড ব্যালেন্সারে ওকে হ্যাঁ ওখানে তাহলে বসান একটা আরেকটা আর একটা নিয়ে এখন কথা বলবো না আচ্ছা আইপি বসালাম আচ্ছা পোর্ট কি ঠিক পোর্ট না পোর্ট চেঞ্জ করতে হবে 8080 পোর্ট না ভিতরে পোর্ট 80 ওটা তো কন্টেনার কন্টেনার পোর্ট হ্যাঁ এখন বল এখন আপনারা ডিবেট করেন যে কন্টেনার পোর্টে ডিরেক্ট পৌঁছাতে পারবে সে নাকি হচ্ছে বাইরের পোর্ট ঘুরে আসতে হবে কারণ বাইরে কিন্তু কোনো পোর্ট এক্সপোজ করা হয় নাই ওই যে আমি যে নতুন যে কন্টেনারটা বানাইছি সেইখানে বাইরে কোনো পোর্ট এক্সপোজ করা হয় নাই না 
কন্টেনার হয়তো ঢুকতে পারবে না পারবে না শিওর না মানে পোর্ট এক্সপোজ না করলে ঢুকতে পারবে না আর এখন তো লোকালি ইউজ করা যাবে হুম এখনো বুঝে নাই আচ্ছা আর আর কার কোন আইডিয়া এটা কাজ করবে কি করবে না ডকার বিল দেন যেহেতু চেঞ্জ করেন ফাইল আবার বিল দেন আচ্ছা ডকার বিল মাইনাস ডকার বানা ভুল হয়েছে ডকার বিল ম্যানেজ ডি ডকার বিল মাইনাস ডি चलते डकारे जा প্রথমে রিকোয়েস্টটা কোথায় যাচ্ছে প্রথমে রিকোয়েস্ট রিচ করে রিচ করতেছে কোথায় ব্রিজ হয়ে প্রথমে এনজিনেক্স এর কন্টেইনার আসছে এনজিনেক্স কোনটা যেটা হচ্ছে লোড ব্যালেন্সার লোড ব্যালেন্সার এলবি হ্যাঁ লোড ব্যালেন্সার ট্রাফিকটাকে শিফট করাচ্ছে শিফট করাচ্ছে কোথায় ও বলতেছে যে আমি আমি তো আমি রিকোয়েস্টটা পাঠাবো কোথায় অমুক আইপি তে ওই আইপিটা কার সাথে অ্যাটাচ করা আছে বলেন তো কন্টেইনারের সাথে রাইট ওই ওই কন্টেইনারটা কিভাবে অ্যাটাচ করা আছে ব্রিজের সাথে একটা কেবল দিয়ে জি ঠিক আছে তার মানে ও কিন্তু এই ট্রাফিক পাসিংটা কিন্তু ইন্টারনালি হচ্ছে কোন নেটওয়ার্কে হচ্ছে ওই ডকার লেয়ার 2 যে ব্রিজ আছে তার মধ্যে এই ঘটনা ঘটতেছে ট্রাফিকটা কিন্তু একবার যখন লোড ব্যালেন্সে ঢুকে গেছে ওর পরে কিন্তু ট্রাফিকটা বের হয়ে আসছে না সে কি ওই ব্রিজের থ্রুতে কোথায় যাচ্ছে এনজিনেক্স এর কন্টেইনারে যাচ্ছে রাইট জি আমি কি বুঝতে পারছি সবাইকে কোশ্চেন করো ওই চিন্তা করো সবাই একটু খাতায় কলমে নিয়ে বসে চিন্তা করেন যে যেটা বলতেছে এটা কি মিলতেছে কিনা আচ্ছা আমাদের কন্টেইনারে তো মাত্র একটা আইপি আছে 0.2 হ্যাঁ এখানে एक्चुअली রিকোয়েস্টে রেসপন্স পাচ্ছে কোথা থেকে 0.2 থেকে হ্যাঁ আচ্ছা এখানে যে 0.1 এর এটা কোনটা চিন্তা করেন এটা 0.1 কোথ থেকে আসলো 0.1 তো ওই আইপি এর গেট হয়েছিল রাইট তো ট্রাফিক যখন ঢুকছে ও তো গেটওয়ে আইপিটাই পাবে ও কোথ থেকে আইপি প্যাকেট পাচ্ছে গেটওয়ে থেকে পাবে এটা গেটওয়ে থেকে পাবে দ্যাটস ইট ওকে আচ্ছা আমাদের অবশ্য লোড ব্যালেন্সারে অবশ্য একটা सेम আইপি আবার দেওয়া ছিল 17.0. দেখেন তো এনজিনিক্স ডট কনফিগ দেখেন তো ভাই জি এটাতে এই যে 17.1 আবার দেওয়া ছিল বাট তার পোর্ট ফাস্টার 2 সো ওই নামে তো কিছু নাই ওই পোর্টে কিছু চলে না ওই পোর্টেও কিছু না ওই আইপি তে ওই আইপি বলতে কিছু এক্সিস্ট করে না মানে ওখানে তো কোনো কিছু যাইতে পারবে না এই যে ট্রাফিক পাঠাচ্ছে না রাইট জি তাই তো জি আচ্ছা এইটা इमरान भाई 
আচ্ছা ডকার ফাইলটা তুলতে মডিফাই করতে হবে আগে তো কন্টেনার লঞ্চ করতে হবে কন্টেনার লঞ্চ করার আগে আপনি আইপি পাবেন কোথা থেকে আপনি আরেকটা কন্টেনার লঞ্চ করতে হবে না আচ্ছা আগে হ্যাঁ আরেকটা কন্টেনার নাম দিয়ে নতুন একটা নেম দিয়ে এলবি ছিল এলবি 1 বা 2 দিয়ে দেন ওখানে তখন না এলবি 1 2 না ও তো লেল লোড ব্যালেন্সার না ও তো ওয়েব সার্ভার এখানে দুইটা পারপাস সেকেন্ড যে কন্টেন্ট আমরা লঞ্চ করছি ওটাকে আমরা কি হিসাবে চিন্তা করতেছি ওয়েব সার্ভার ওয়েব সার্ভার কন্টেনার সেটাকে আমরা কি চিন্তা করতেছি লোড ব্যালেন্সার ট্রাফিক আসছে কোথায় লোড ব্যালেন্সার লোড ব্যালেন্সার ট্রাফিক কোথায় পাঠাচ্ছে এর পরে যে এখানে পাঠাবে হ্যাঁ যে কোনো দুইটা কন্টেনার পাঠাচ্ছে আচ্ছা তাহলে তো আরো দুইটা কন্টেনার লঞ্চ করতে হবে কন্টেনার তো একটা লঞ্চ করছেন আপনি আচ্ছা এখনো মনে সব বোঝা নাই আচ্ছা কারো যদি কনফিউশন থাকে প্লিজ বলতে হবে হ্যালো হ্যালো আচ্ছা প্রথমে চিন্তা করেন আমরা কি বানাচ্ছি ফুট করে ক্লাস আমরা একটা লোড ব্যালেন্সার করব কয়টা কন্টেনার নিচ্ছে আমরা প্রথম কথা কয়টা কন্টেনার তিনটা তিনটা প্রথম কন্টেনারটা কাজ হচ্ছে লোড ব্যালেন্সিং করা লেয়ার সেভেন লোড ব্যালেন্সিং আর বাকি দুটো কন্টেনারের কাজ কি জাস্ট ওয়েব সার্ভার ওয়েব সার্ভার হিসেবে কাজ করা যে ওই রিকোয়েস্ট গুলো হ্যান্ডেল করা রাইট আচ্ছা এখন খেয়াল করেন এই যে ওয়েব সার্ভার হিসেবে যে কন্টেনার গুলো লঞ্চ করছি ওর কাছে শুধুমাত্র এলবি টা পৌঁছাতে পারলে তো হলো ওর কি মানুষের ইউজার কে কাছে পৌঁছানোর দরকার আছে না এইজন্য আমরা কি করছি খেয়াল করছেন ওকে কিন্তু এক্সপোজ করি নাই আচ্ছা ড্যাশ পি দিয়ে পোর্ট এক্সপোজ করি না কেন কই নাই কারণ একটা কন্টেনারের আইপি থাকে এবং কি থাকে পোর্ট থাকে ওই কন্টেনার এবং ওই কন্টেনার স্পেসিফিক পোর্টে আমাদের এইটা পৌঁছাতে পারবে না যে লোড ব্যালেন্সে পৌঁছাতে পারবে না পারবে তো কেন পারবে কারণ তারা কোন নেটওয়ার্কে ডকারের ভিতরের নেটওয়ার্কে সেম নেটওয়ার্কে সেম নেটওয়ার্কে তার মানে কি লোড ব্যালেন্সে ইজিলি কি কন্টেনার ওয়ানে পৌঁছাতে পারবে আমরা কন্টেনার ওয়ান ওয়ান লঞ্চ করে দেখলাম যে আসলে পৌঁছাতে পারি কিনা এখন দেখলাম এটা পারি কিনা এখন তাহলে কি বাকি আছে এখন হচ্ছে যে সেকেন্ড ওয়েব সার্ভারটা রান করা রাইট সেটাই করেন কত ইজি আচ্ছা ডকার ইসে যে প্রথম যে ডকার ফাইলটা লেখা হয়েছে মানে ইঞ্জিনিয়ার কাছে ফাইল লেখা হয়েছে ওখানে তো দুই টাইপই দেওয়া হয়েছে সেকেন্ড আইপিটা কি সেটা সেকেন্ড আইপিটা সেকেন্ড ওয়েব সার্ভারে আমার এখানে ওয়েব সার্ভার করে লাগবে দুইটা আমি একটা লঞ্চ করছি একটা লঞ্চ কাজ করছে কিন্তু ওই সেকেন্ড আইপিটা সেটা কাজ করে না কারণ ওটাতে কোনো কারণ ওটাতে কিছু নাই আচ্ছা তাহলে আমরা আরেকটা এনজিএক্স লঞ্চ করব তাই তো হ্যাঁ আচ্ছা ওই তাহলে আমাদের ইকোনটা আমাদের যে ওই লোড ব্যালেন্সার কোন লোড ব্যালেন্সার আছে এলবি এলবি না এটা হ্যাঁ এলবি এলবি বিভিন্ন তো ইনজিএক্স এর কনফিগারেশন ছিল জি হ্যাঁ তো ওই ইনজিএক্স এর ওটা তো তাহলে আমাদের একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তাই না কোনটা এলবি এলবি তো তো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন না না এলবি হচ্ছে আমরা এনজিএক্স কে কনফিগার করতেছি লোড ব্যালেন্সার ব্যালেন্সার হিসেবে লোড ব্যালেন্সার হিসেবে এনজিএক্স কে রিসিভ করছি আসলে আমরা एक्चुअली এনজিএক্স কে লেয়ার ফর লোড ব্যালেন্সার হিসেবে কাজে লাগানো যায় লেয়ার 7 লোড ব্যালেন্সার কে কাজে লাগানো যায় ওয়েব সার্ভার হিসেবে কাজে লাগানো ওয়েব সার্ভার হিসেবে কাজে লাগানো যায় আমরা একই একই টেকনোলজি বাট বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করছি যাতে আমাদের কি পারে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে আমরা এনজিএক্স এনজিএক্স দিয়ে লোড ব্যালেন্সিং করতেছি আমার ওই এনজিএক্স ইউজ করে কি করতেছি ওয়েব ওয়েব ট্রাফিক সার্চ করতেছি মেক সেন্স बिलकुल <coughs> কেন বের করতে হবে মানে বুঝে গেছেন জি ওকে বাকি টুক আপনারা করেন দেখি পোর্টটা একটু ডিফারেন্ট করতে হবে না কারণ আগে পোর্টে আইপি আলাদা খেয়াল করেন ভাই পোর্ট কেন ডিফাইন আচ্ছা এই এই কোশ্চেনটা অ্যানসার কি পোর্ট ডিফাইন ডিফাইন করতে হবে কি হবে না দেখেন তো এই পোর্টটা কোথায় এক্সপোজ হইছে ভিতরের পোর্টটা কোথায় কন্টেইনারের ভিতরে না 
কন্টেইনারের ভিতরে তো কন্টেইনারের ভিতরে যদি কোনো পোর্ট থাকে কন্টেইনারের ভিতরে যদি কোনো পোর্ট থাকে সেই পোর্ট কি বাইরে কোথাও কেউ জানে না তো সেই পোর্টের সাথে কারো কোনো কনফ্লিক্ট হবে না না পোর্ট কি চেঞ্জ করার দরকার আছে না ক্লিয়ার আইপি হচ্ছে জিরো পাস জি এবার বিল্ড এন আরেকবার ডকার বিল্ড হ্যাঁ বিল্ড কেন দিতে হয় বলেন তো কারণ আপডেট করেছেন এখানে জি ওকে এলবিটাকে নতুন করে লোড করার জন্য আচ্ছা আরেকটা টার্মিনাল গিয়ে কল করেন ওকে এবার দেখেন তো দুইটা দুইটা বাকি যে দুইটা কন্টেইনার আছে যে দুইটা কন্টেইনার আপনি ডিপ্লয় করলেন সেই দুইটা লগ দেখেন ভাই একটা কনফিউশন আছে এখানে হুম বলেন আচ্ছা আগেরটা তো আমরা সেম লোকাল মানে ইডি আমরা ই করেছি কাল করেছি ঠিক আছে সে বুঝবে কি হবে যে কোনটা কোনটা কোনটার জন্য আপনার লগ জেনারেট হচ্ছে সে 01 এর জন্য হচ্ছে না 05 এর জন্য হচ্ছে কারণ আমরা তো মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যে কল করতেছি দুইটা তো মনে করেন যে সেম সেম পোর্ট দিয়ে করতেছি রাইট 80080 দিয়ে করতেছি হ্যাঁ এটা 80080 পোর্ট দিয়ে করতেছি এটা 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 কার কাছে যাচ্ছে 80080 পোর্ট এক্সপোজ করছে কি এটা লোড ব্যালেন্সারের কাছে যাচ্ছে হ্যাঁ কারণ 80080 পোর্ট এক্সপোজ এক্সপোজ করছে কি এই যে এক্সপোজ করছে হচ্ছে এলবি যেটা হ্যাঁ তো এলবি যদি এক্সপোজ করে থাকে ঠিক আছে আমার कारण की রাইট লোড ব্যালেন্সিং করতে আমি ট্রাফিক না নিয়ে ও কেমন লোড ব্যালেন্সিং করবে নাকি জি এইজন্য আমি পোর্ট এক্সপোজ করছি কিন্তু বাকি যে ব্যাকএন্ড দুইটা কন্টেইনার ছিল যারা ফ্রন্ট এন্ড সার্চ করতেছে এই দুইটা হ্যাঁ তাদের কি বাইরের জগত এক্সপোজ হওয়ার দরকার আছে না তারা তো শুধু লোড ব্যালেন্সের সাথে কমিউনিকেট করতে পারলেই হবে হ্যাঁ তাহলে খালি খালি তাদেরকে আবার বাইরে এক্সপোজ করে লাভ আছে না এইজন্য আমি কি করতেছি ডকার রান ড্যাশ ডি ইঞ্জিনেক্স ওই কোন পোর্ট এক্সপোজ করি নাই কিন্তু डकार তাহলেই তো হচ্ছে আমরা দেখতে পাবো যে 0.5 এ প্যাকেট যাচ্ছে নাকি 0.2 তে যাচ্ছে ঠিক না ওকে কুল এটাই করি আমরা এখন তাহলে আমরা হচ্ছে হুম ডকার এর ভিতরে ঢুকতে হবে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডকার এক্সেক না ভাই আমি যাই না কিছু এগুলো দেখানো হইছে জি ডকার এক্সেক মানে আইটি ইমেজ তো প্রবলেম ইস না 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 ইমেজ এর নেম ভাইয়া এখন না 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 ইমেজ নেম বিন ব্যাশ বিন ব্যাশ দা কন্টেইনারের আইডি অথবা নাম লাগবে আচ্ছা সব নাম হচ্ছে এটা घाटर भर कि
সামনে ইনস্টল হবে দেখেন আইপি অ্যাড্রেস এই ইফ কনফিগ পাওয়ার কথা ইফ কনফিগ দেখাচ্ছে আচ্ছা হ্যালো আচ্ছা ইফ জিরো তে আছে এটা থেকে টিসিপি ডাম্প করতে না এটা আমি জানি না হচ্ছে আরেকবার দেখেন আইফোন পিক দিয়ে দেখেন তাহলে এইট জিরো এত দত আমরা এখন যে কন্টেনারে আছি এটা লোড ব্যালেন্সের কন্টেনার ভাই ওর যেহেতু এইটটি পোর্ট দিয়ে আসতেছে তাহলে হচ্ছে এইটটি পোর্ট দ্বারা ফিল্টার করেন আচ্ছা আপনি শুধু শুধু টিসিপি ডাম মাইনাস আই দিয়ে যে ইট জিরো দিলে তো হবে তখন দেখতে পাবেন তো ভারত বস্তুর মধ্যে তো আইপি না দিলে
पक्न चेक कर माइक्रोसफ्ट डिफल्ट যে রেসপন্স পাইছে আচ্ছা রাইট তার মানে কি আমরা আমরা এক মাইক্রো সার্ভিস থেকে এক মাইক্রো সার্ভিসে কি করতে পারলাম অ্যাক্সেস করতে পারলাম কমিউনিকেশন করতে পারলাম রাইট আচ্ছা এখন এটা প্রবলেম কি কন্টেন্টটা বন্ধ করে দেওয়ার সাথে কি হবে বন্ধ করে দিলে কানেকশন হবে না পিং পাবে না এখন বন্ধ করে আবার যদি আপ করেন এখন ওই এই আইপিটা যদি কি থাকে এই যদি ওই এই আইপিটা যদি না পায় তাহলে কি হবে তখন তো আবার আমাদের ওই কনফ কন এসে চেঞ্জ করতে হবে সব কিছু লোড ব্যালেন্সারে রাইট জি ওকে তাহলে এটা ঝামেলা তাই তো मरे गाज कर না ভলিউম দিয়ে কি করবেন আপনি তো র‍্যান্ডমলি আইপি চেঞ্জ করতে পারবেন না 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 ওটা কোন ফাইল টেল সেভ টেল হলে বা আপনার ডাইরেক্টরি লেভেলে আচ্ছা হ্যাঁ এখন তাহলে ডকার কম্পোজ কি করে ডকার কম্পোজ ওর ভিতরে একটা ডিএনএস সার্ভার লঞ্চ করে অথবা আপনি এখন যেটা করবেন আমরা আমরা ওই ওইদিকে না যাই ওইদিকে যাওয়ার আগে একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে যে আমরা এখন একটু এই কন্টেন্টার গুলো লঞ্চ করছি কি হিসাবে কোন নাম ছাড়া তাই না জি কোন নাম দেই কিন্তু আমি যে এখন কন্টেন্টার গুলোকে নামকরণ করতে একটা নাম দিব হচ্ছে ইনএক্স 1 একটা নাম দিব চেঞ্জ ইনএক্স 2 আগে দুইটা কন্টেইনারকে আমি তাহলে স্টপ করি স্টপ করে নাম দিয়ে লঞ্চ করি করতে পারবো আমরা এখন করেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ করা যাবে হুম করেন আসলে এই যে ডকার ফাইলে এই যে এন্ট্রি পয়েন্ট এবং সিএমডি দিতে দিতে পাঠাও কি আচ্ছা এটা বলবো সমস্যা নেই আজকে আমরা এখন যে টপিক এটা নিয়ে একটু কথা বলি কাজ করে আচ্ছা কি আমরা খালি যে বিভিন্ন দিকে ট্রাফিক প্যাটার্ন দেখতেছি তাই না ট্রাফিক কোথায় ঢুকে কোথায় কোথায় যাচ্ছে কি করতেছে না করতেছে এটা হে ডকার রান মানুষ টি মানুষ টি মানুষ টি ভাই হ্যাঁ এই যে মাইনাস নেম 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 হবে টি হবে টি দি এনজেক্সি হবে হ্যাঁ স্পেস মাইনাস স্পেস মাইনাস মাইনাস নেম সবাই একটু বলি টি দ্বারা যে ট্যাগ বোঝায় আমি কি এখানে কোন ইমেজ বানাচ্ছি 
না দরকার নাই তো ইমেজ বানাই ইমেজ তো অলরেডি আছে আমার তাই এখানে টি ফ্ল্যাগ কি দরকার আছে আ না না তাহলে টি টা কাটতে হবে আমরা এখানে যেটা দিতে পারি সেটা ড্যাশ ডি ড্যাশ ডি মানে কি ডি টা আসে রাইট কন্টেন্টটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলবে আচ্ছা এনজিনেক্স হচ্ছে আমার কি নাম না এনজিনেক্সটা নাম না এনজিনেক্স হচ্ছে ইমেজের নাম ইমেজের নাম আচ্ছা কন্টেন্টের নেম হচ্ছে এটা আপনি এনজিনেক্স আন্ডারস্কোর দিবেন আপনি এনজিনেক্স আন্ডারস্কোর দিবেন এটা হবে না আচ্ছা এনজিনেক্স হবে শুধু এনজিনেক্স এটা হচ্ছে ইমেজের নেম আচ্ছা ইমেজের নেম সরি হ্যাঁ আমরা এই নেমটা আমরা এই নেমটা দিতে যাচ্ছি তাই তো কন্টেনার নেম দিবেন হ্যাঁ আচ্ছা একটা হচ্ছে ইমেজের নেম আর একটা হচ্ছে কন্টেনার আপনি এখন কন্টেনারের নেম দিবেন কন্টেনার নেম কেমনে দিবেন দেখেন বের করেন ড্যাশ ড্যাশ নেম দিয়ে দেবে তারপর যে কোন একটা নাম দেন সার্ভার 1 2 এটা কিছু দেখেন <laughs> এর সম্ভবত নামটা নামটা দেওয়াটা কি ঠিক ছিল ওই কমান্ড দেখেন বের করেন আমি তো জানি না কিছু আচ্ছা তাহলে নামটা হচ্ছে যে মাসখানে দেন তো আর ইমেজের নামটা সবার লাস্টে দেন ডকার রান ড্যাশ ড্যাশ নেম ওয়েব ওয়ান লাস্ট তারপর চেঞ্জ ইনিক্স আগে তো এটা স্টপ করতে হবে তাই না এটা চলে নাই এটা চলে নাই চলে নাই না চলো তো এরো দেখাইতে একটা কন্টেন্ট আইডি তো রিটার্ন করছে সে না তো ছিল এক্সাক্ট এক্সিট করে দিয়েছেন একবারে ওটা কোন কি একটা রান করা অবস্থায় আবার রান করা ট্রাই করতে যে এক্সিট হয়ে গেছে এই যে কি আছে এটা ড্যাশ এনজিএক্স এর সবার লাস্টে হবে লাস্টে ডট হবে না না ডকার রান ড্যাশ ড্যাশ নেম ওয়েব আন্ডারস্কোর 1 তারপরে হচ্ছে এনজিএক্স হ্যাঁ ইমেজের নেমটা আর কি running ওকে এবার ওই যে ওই আমরা যে কন্টেন্ট লঞ্চ করছি আমরা যে কন্টেন্ট লঞ্চ করছি লোল বিলে এল বি ওটা ভিতরে এক্সাক্ট করে ঢুকি ইনস্টল ওকে এখন এখন লেখেন ওয়েব ওয়ান 
ওয়েব ওয়ান এন্টার দেন কি বললো ও পাচ্ছে না পাচ্ছে না তাই তো এর নেমটা তো ওয়েব আন্ডারস্কোর ওয়ান ছিল ওয়েব আন্ডারস্কোর ওয়ান ওকে তাহলে এটা এটা দেন ওয়েব আন্ডারস্কোর ওয়ান দেন না ওয়েব ওয়ান ছিল এই যে এটা এই কন্টেন্টটা যে কন্টেন্টটা আপনি করছেন এখানেও পাচ্ছে না তাই তো দেখেন দেখেন এখানে একটা আইপি অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে 108 61.10.10 এটা কি এটা কিসের আইপি এটা হচ্ছে এই ডিফল্ট নেম সার্ভার ডিফল্ট নেম সার্ভার তাই তো তার মানে লোকাল ডিএনএস এর আইপি অ্যাড্রেস রাইট জি আচ্ছা ওকে লোকালি তো আমি একটা ডিএনএস আছে ডিএনএস এর কাছে ওকে কোশ্চেন করতেছে ভাই ওয়েব 1 নামে একটা ডিএনএস এন্ট্রি হইছে সেটার আইপি অ্যাড্রেস দাও কিন্তু ও বলছে না ওয়েব 1 নামে কিছু এন্ট্রি হয় নাই এন্ট্রি হয় নাই ঠিক আছে তাহলে তো ঝামেলা হলো এখন আমার क्वेश्चन হলো যে আমি আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে রিজলভ করব না আমি কি দিয়ে রিজলভ করাব নেম দিয়ে আমি হচ্ছে ডিএনএস নেম দিয়ে অর্থাৎ আমি যে ডকারে যে কনফিগারেশন লেখছি সেখানে আমি নেম দিয়ে রিজলভ করাব এটা কি পসিবল জি কি হয় পসিবল এক কাজ করেন তাহলে ডকারের কনফিগারেশনে গিয়ে এই আইপি এর জায়গায় এই ওয়েব 1 দিয়ে দেন দেখেন কি হয় এটাই তো আইডিয়াল ওয়ে আপনি ডিএনএস এটা সরি ডকার ফাইলে এখানে দিতে হবে নাকি হচ্ছে ইনএস ডট কনফার্ম দিতে হবে কনফার্ম ফাইল কনফার্ম এখানে তো দেওয়া আছে নাই আচ্ছা এইখানে দরকার তো নেই মেল মাইনাস টি দরকার নেই যেহেতু আমার অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে এখন তো করতে হবে তাই না আচ্ছা ডকার রান কমান্ডটা দেন ভাই আপনি তো বিল্ড দিলেন মাত্র কি দরকার নেই তো পোর্ট আমরা এই করতেছি না কোনটাকে রান করতে বলতেছে যে এটাকে মাত্র বিল্ড করলাম এটা তো এটা তো লোড ব্যালেন্সার এটা তো লোড ব্যালেন্সার এটা তো লোড ব্যালেন্সার করা লাগবে কারণ এটা কি হ্যাঁ এটা লোড ব্যালেন্সার হ্যাঁ এটা তো এক্সপোর্ট এক্সপোজ করা লাগবে আচ্ছা এই পোর্টটা চেঞ্জ করে দিতে হবে এইটা এইট জিরো না দিয়ে এটা এইট জিরো নাইন জিরো বা সামথিং দিতে হবে এইট জিরো তো অলরেডি একটা পোর্ট চলছে আপনি ওটা বন্ধ করে আসেন তাহলে তো হচ্ছে হ্যাঁ এটা স্টপ করে দিন এখন তো চালু হয় নাই কেন হয় নাই আচ্ছা এই যে ইয়ে পাচ্ছে না হোস্ট পাচ্ছে না তার মানে ওয়েব এই নামে কোন হোস্ট পাচ্ছে না সেটাই তো জি ওকে তাহলে এটা সলিউশন কি হতে পারে এটা তো ডিএনএস কনফিগারেশন 
এটা সলিউশন আমরা কেমনে করব রাউট টেবিল হবে রাউট টেবিল এটা পড়াইতে হবে না হ্যাঁ রাউট টেবিল একটা ডিএনএস এন্ট্রি রাউট টেবিলে ডিএনএস এন্ট্রি কি জানা এই ডিএনএস এন্ট্রিতে ইটিসি হোস্ট হয় কিন্তু আমার কোশ্চেন ছিল রিজাল্ট ডট আমার কোশ্চেন এখন যেটা সেটা হলো যে এইটা আমরা কেমনে এই এটা তো একটা প্রবলেম রাইট জি এই প্রবলেমটা আমরা কেমনে রিজলভ করতে পারি চিন্তা করেন আপনারা সবাই চিন্তা করেন এটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক যে নেক্সট ক্লাসে হোমওয়ার্কটা এটাই যে আমরা আমরা আজকে ইচ্ছা করি ডক্টর কম্পোজ শিখে ফেলতে পারি কিন্তু তার আগে বুঝতে ডক্টর কম্পোজ দিলে প্রবলেমটা সলিউশন হয়ে যায় কিন্তু ডক্টর কম্পোজ ছাড়া কিভাবে এই প্রবলেমের সলিউশনটা করা যায় হ্যাঁ জি সেটা হোমওয়ার্ক একটাই ভালো আমরা একটু ট্রাই করে দেখি নিজেরা হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে পরে লোড ব্যালেন্সারের লোড ব্যালেন্সারের কন্টেইনারের ভিতরে ঢুকে যদি হচ্ছে ওয়েব ওয়ানে কার্ল করি তাহলে কি আসবে একটু না কিছু আসবে না কারণ ওর তো ডিএনএস এর এন্ট্রি নাই আমরা তো ডিস্ট্রয় করে দিছি আইপি তো ডিস্ট্রয় করে দিছি ডিফল্ট <laughs> বাই ডিফল্ট আপনি যদি না দেন তাহলে ও কিন্তু অটোমেটিক কোন ব্রিজে কানেক্ট হয় ডিফল্ট ব্রিজে কানেক্ট হয় ডকার 0 তে ডকার 0 তে ডকার 0 তে অলরেডি বাই ডিফল্ট সে কানেক্ট হয়েছে এখানে আমাদের কিছু করার নাই না সব সব কয়টা কন্টেইনারই सेम এই এই সিরিজ থেকে আইপি নিচ্ছে সো এটা তো আসলে सेम নেটওয়ার্কেই আছে রাইট सेम নেটওয়ার্কে আছে কিন্তু মানে আমরা তো আইপি দ্বারা তো কমিউনিকেট করতে পারছি কিন্তু হচ্ছে যে আমাদের এই ওয়েব থেকে হচ্ছে আইপি যে বাইন্ডিংটা ওটা তো হচ্ছে যে ডিফল্ট ব্রিজে মনে হয় করে না হুম না না কিন্তু ডকার নেটওয়ার্ক ডাইরেক্ট দিয়ে দিলে হচ্ছে তখন না মানে নেম দ্বারা হচ্ছে ডাইরেক্ট কমিউনিকেট করা যায় কেন করা যায় পার্থক্য কি নেটওয়ার্ক আমি না দিলে পায় তো বাই ডিফল্ট ডিফল্ট ব্রিজে সে কানেক্ট হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু হচ্ছে তার এই যে ওয়েব ওয়ান নেমের সাথে কোনো আইপি তো হচ্ছে যে ফরওয়ার্ড করা নাই ডিএনএস এন্ট্রি ওকে দীপঞ্জল ভাই সুন্দর একটা এই দিছে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা ইচ্ছা করলে কি এখন এরকম একটা জিনিস বানাইতে পারবো না যে একটা মাইক্রোসার্ভিস একটা মাইক্রোসার্ভিস কিভাবে কল দিচ্ছে কারণ এ আমি আমার রিকোয়েস্ট আসবে হচ্ছে কোথায় লোড ব্যালেন্সারে লোড ব্যালেন্সারে লোড ব্যালেন্সার রিকোয়েস্ট পাঠাবে কোথায় ব্যাকএন্ড কন্টেইনারে ওই কন্টেইনারে রিকোয়েস্ট পাবে পাঠাবে কোথায় আরেকটা কন্টেইনারে আরেকটা কন্টেইনারে ওই কন্টেইনার থেকে ডাক ধরেন सपोज লাস্ট যে কন্টেইনার ওর কাছে যোগ করা তার রিকোয়েস্ট আসে কোথায় লোড ব্যালেন্সারের কাছে জাস্ট মাথা চিন্তা করেন আমি যখন কথাগুলো বলছি মাথা চিন্তা করার চেষ্টা করেন ঠিক আছে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে রিকোয়েস্ট আসছে কোথায় এনজিন লোড ব্যালেন্সারে এনজিন এক্সে এনজিন এক্সে কোর্সে রাউট করছে কোথায় ব্যাক এন্ডে ব্যাক এন্ড ওয়ানে আপনার কাছে রিকোয়েস্টটা কি আসছে জেসনে দুইটা দুইটা নাম্বার আসছে আপনাকে কি পাঠাইতে হবে রেসপন্সে যোগ করে পাঠাইতে হবে নাম্বার দুইটা কিন্তু যার কাছে আসছে সে যোগ করতে পারে না সে কি করলো আরেকটা সার্ভিসের কাছে রিকোয়েস্টটা করলো করে বলো আমাকে যোগ করে দাও ওই সার্ভিসটা যোগ করলো করে রেসপন্স পাঠাইলো রেসপন্সটা কোথায় আসলো ব্যাক এন্ড ওয়ানে আসলো ব্যাক এন্ড ওয়ান থেকে লোড ব্যালেন্সার লোড ব্যালেন্সার থেকে ইউজার এই ফ্লোটা কি বানানো পসিবল খুবই সিম্পল সার্ভিস করে লাগবে সার্ভিস ওয়ান আর কি সার্ভিস টু দুইটা সার্ভিস লাগবে তো আচ্ছা আর কি লাগবে এই যে এই এরকম করে লোড ব্যালেন্সারটা কনফিগার করতে হবে বা লেয়ার ফোর লোড ব্যালেন্সারটা লেয়ার আজকে 
আমাদের স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি তার কারণে কি হচ্ছে নেম রিজলভ করতে হবে নেম রিজলভ করতে হবে তাহলে আইপি অ্যাড্রেসের বেশি কিছু না হয় সব ডাইনামিক হয় তাই না যাতে যাতে আইপি চেঞ্জ হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি আমার লোড ব্যালেন্সের কোনো প্রবলেম না হয় হ্যাঁ আমি ডাইনামিকলি আইপি কে কি করব মানে আমি আমি হচ্ছে ওই আইপি দিয়ে কোনো কিছু রিজলভ করাবো না হোস্ট নেম দিয়ে রিজলভ করাবো রাইট হোস্ট নেম দিয়ে রিজলভ করাবো জি হ্যাঁ এইটা আমরা যখন নিজের একটু হোমওয়ার্ক করে গুতাগুতি করব তখন আরো স্টাক হবো এর পরের ক্লাস হচ্ছে আমরা ডকার কম্পোজ শেষ করে দেব ডকার কম্পোজ একবারই শেষ পরের ক্লাসে ঠিক আছে ঠিক আছে কার কোনো কোশ্চেন এখন তাহলে কোশ্চেন নিব আচ্ছা ভাই নেক্সট মান্থ তো আমাদের রোজা শুরু হবে রোজা শুরু আমাদের শিডিউলতে কেমন হবে डाटाजे जेंकिन আকা কোন কোশ্চেন তাহলে তাহলে আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে যে নেম রিজলভ করে ডকার কন্টেইনারটা রান করানো রাইট নেম রিজলভিং টেকনিকটা কেবলমতে নিয়ে আসা এবং আরেকটা কাজ হচ্ছে ওই যে মাইক্রো সার্ভিস রিকোয়েস্ট আসবে না ইঞ্জিন এক্স ইঞ্জিন এক্স থেকে কোথায় সার্ভার 1 এ সার্ভার 1 থেকে কোথায় সার্ভার 2 তে ডেভঅপসে কিন্তু আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনি যখন কারোর কোন আর্কিটেকচার শুনবেন মুখে বলতেছে আপনাকে মাথায় ভিজুয়ালাইজ করে নিতে হবে যে এটাকে কেমনে কেমনে করা যায় যেমন राइट इच्छा कर उंडी घंटा रिक्वेस्ट 
क्लियर ভাই আপনার কি এক কলে 7 8000 ডেটা আসে নাকি হচ্ছে 7 8000 কল দিয়ে আপনি 8000 থেকে কিছু ডেটা আনেন 7 8000 কল দিয়ে নিয়ে আসছি আমার একটা লোক চলছে লোক লোকের মাধ্যমে লোক প্রতিবার মানে না এর দিয়ে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রেডিং করতেছেন মনে হয় তাই না তাহলে একটা মানে একটা হ্যাঁ একটা টাক্স কল করা হচ্ছে টাক্স থেকে লোক চলছে লোকে প্রতিটা লোকে এক মানে একটা একবার করে ওদের এপিআই কল হচ্ছে মানে এপিআই কলের পরিমাণ 7 8000 হয়ে যাচ্ছে এখন ভাই এই কলের ইন্টারভেলটা কতটুকু যে মানে খুবই খুবই ফ্রিকোয়েন্ট কল নাকি হচ্ছে যে এরকম যে স্কেডিউলড কল ধরেন যে আপনার 10 মিনিট কল হচ্ছে এরকম না এখন খুবই ফ্রিকোয়েন্টলি কল হচ্ছে আচ্ছা আপনার ডেটা কি ট্রিগার করতেছে কি ইউজার না ব্যাকগ্রাউন্ড টাস্ক ভাই আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড টাস্ক কি করতেছে কি যে বুঝতে পারেন আচ্ছা ডিপার্টমেন্ট ভাই বলেন আচ্ছা ভাই আমি বলছিলাম কি আপনারা যে যেখান থেকে থার্ড পার্টি এপিআই কল করে আনতেছেন ওখানে ডাটার চেঞ্জটা কেমন মানে চেঞ্জের পরিমাণটা কেমন চেঞ্জ করলাম মানে আমার এখানে আসলে আমি যেটা বোঝার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে ভাই আপনারা মানে এইখানে তো আপনি ডাটা আনতেছেন এর ডেটাবেজে পপুলেট করে রাখতেছেন তাই না আসলে আপনারা মেইনলি পারপাসটা কি এখানে কি এরকম যে এই ডাটাটাকে বেসিক্যালি আপনি ইউজারের কলের উপরে ডিপেন্ড করে সার্চ করবেন এরকম হ্যাঁ আমার ডিবি থেকে ইউজারের কলের উপর ডিপেন্ড করে সার্চ করব আর ওদের থেকে আই না আমার ওদের যে প্রাইসটা আছে প্রাইসটা আমি আমার ডিবিতে আপডেট করে রাখতে প্রতি সপ্তাহে দুইবার করে অথবা তিনবার করে এভাবে আচ্ছা মানে এখন হচ্ছে আমার 7 8000 কল হচ্ছে মানে নেক্সট টাইম আমার হয়তো আরো আপনার 14 15000 কল হয়ে যাবে তখন তো এটা অনেক প্রবলেম হয়ে যাবে ডিবির ক্ষেত্রে আর আপনি ডাটা আপনি আপনাকে তো কল করতে হবে এমন তো কোনো ওয়ে নাই যে আপনি ডাটা चले <laughs> এখন উনি তো সেলারিদের টাস্ক সেলারি হচ্ছে পাইথনের ওই টাস্ক স্কেডুলার বুঝছেন জি ভাই জব চালাচ্ছে তাহলে কি ভাই ক্রন সেট করা যায় না যেমন আম জাভাতে কিন্তু ভাই ইয়া আছে কোয়ার্টস বা স্প্রিং স্কেডুলার আছে তো এতে কিন্তু ক্রন জব আমরা যেমন করি ভাই যে সারা দিন শেষে এই ইউজার কতগুলো ট্রানজাকশন করছে ওইটা থেকে মানে জ্যাসপার রিপোর্টের পিডিএফ বানায় তারপরে মেইল করি এরকম আমাদের টাস্ক চলে ভাই আম बारोटारेपी এইভাবে না করে এরকম করতে পারেন যে 
चलाबार शेष हलो शुरू कर मैसिकल थैंक यू एवरीवन